வெல்கம் டு வாங்க சுவையாக சாப்பிட்லாம் இன்றைக்கி நம்ம வீட்லேயே டோனட் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்மளுடைய டோனட் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக வீட்லேயே நம்ம டோனட் செய்யலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்களும் ரொம்ப கொஞ்சம்தான் வாங்க என்னெல்லாம் வேணும்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம டோனட் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் ரெண்டு கப் மைதா மாவு எடுத்துக்கிறேன் கால் கிலோ இதுக்கு ஒரு மூணு டீஸ்பூன் சுகர் எடுத்துருக்கிறேன் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் மில்க் பவுடர் எடுத்துருக்கிறேன் இதுக்கு பதிலாக நம்ம ஹண்ட்ரட் டு ஹண் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எல் வரைக்கும் பாலாகவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெது வெதுப்பாக ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் சால்ட் எடுத்துருக்கிறேன் ஒரு முட்டை ஒரு டீஸ்பூன் ஈஸ்ட் எடுத்துருக்கிறேன் இதை இப்போ வந்து நம்ம சுடு வார்ம் வாட்டரில் இதை வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் எடுத்துருக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஈஸ்ட்டை ஆக்டிவேட் பண்ணிடலாம் இப்போ ரெடி ஆகட்டும் இப்போ பேலன்ஸ் உள்ளதெல்லாம் நம்ம ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற சுகரை ஆட் பண்ணி சால்ட்டையும் ஆட் பண்ணி இதை நல்லா கொஞ்சம் பீட் பண்ணிக்கலாம் இதில் இந்த சுகர் வந்து நல்லா கரைகிற வரைக்கும் இதை பீட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம ஆக்டிவேட் ஆன ஈஸ்ட் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஆட் பண்ணிக்கிறோங்க இப்போ இந்த மைதா மாவு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிறதையும் இது கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இதுக்கு இப்போ தண்ணி தேவைனா மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் வாமான போட்டு சேர்த்துக்கலாம் நான் இதுக்கு ஒரு பிஞ்சு வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எல்லா மாவும் ரெடி பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி இது ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நல்லா தேய்ச்சி இந்த ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் இதுக்கு வந்து ரெஸ்ட் கொடுத்துடணும் அப்படின்னா அது டபுள் சைஸ் ஆகணும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் இப்போ இதுக்கு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் எடுத்துருக்கிறேன் இது வந்து நல்லா சாஃப்டாக ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்து கொஞ்சம் நேரம் வெளியே வச்சுருக்கணும் இதெல்லாம் எப்படி இருக்கணும் நான் இப்போ இதை ஆட் பண்ணிடுறேன் இல்லாட்டி ஆயிலும் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இதை நான் கையால் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துடுறேன் இப்போ இதில் இந்த மில்க் பவுடரை ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ இதை ஒரு பாத்திரத்தை லைட்டாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த மாவுலையும் நல்லா எல்லா பக்கமும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு இந்த இதில் வச்சு இதை ஒரு கிளிங் பில் போட்டு மூடி ஒரு டூ ஹவர்ஸ் வார்மான பிளேஸில் கிச்சனில் வச்சிடலாம் டோனட்டுக்குள்ள நம்ம மாவு இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா டபுள் மடங்கு வந்துருச்சு இப்போ அது ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டரை மணி நேரம் கழிச்சு தான் நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறேன் இதை இப்போ டேபிள் டாப்பில் வச்சு இந்த அகெயின் ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம டோனட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கிறது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா ரெடியாக சாஃப்டாக இருக்குது இப்போ இதை பெருசாக பரத்திட்டு ஓரளவு திக்னஸில் சப்பாத்தி கட்டை வச்சு நல்லா பரத்திட்டு கிளாஸ் வச்சும் கட் பண்ணலாம் இல்லாட்டி நம்மள்ட்ட ஏதாவது இருக்கிற இதை வச்சும் கட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லாட்டி சின்னதாக பால் ஆக்கிக்கிட்டு இப்படி நல்ல 
ரவுண்ட் ஷேப் பால் ஆக்கிட்டு அதையும் கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டும் கட் பண்ணலாம் இப்போ இது ரெண்டுமே செஞ்சு கட்டுறேன் இப்போ ஒரு பால் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இதை ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு கூட ப்ரெஸ் பண்ணலாம் இப்போ இந்த கிளாஸ் தான் எடுத்துருக்குறேன் இதில் வந்து மாவில் டிப் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ அது ஒட்டாமல் வரும் இந்த இது மாதிரி டிப் பண்ணிவிட்டு இந்த கொஞ்சம் கையால் அழுத்தி விட்டுட்டு இதை எப்படி வச்சு கட் பண்ணிட வேண்டியதுதான் இது எப்படி சுற்றி வர உள்ளதை எடுத்துட்டோம்னா அந்த ஷேப் நீட்டாக கிடைக்கும் இப்போ உள்ளுக்குள்ள இதே மாதிரி ஒரு பாட்டில் கவர் எடுத்து அதுலேயும் மாவு டிப் பண்ணியிருக்கேன் நான் மினி சைஸ் தான் போட்டிருக்கிறேன் நீட்டாக வந்திருக்கு இப்போ இதை ஒரு ட்ரேல நான் மைதா மாவு டஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் இதில் இதை ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் இது மாதிரி எல்லாத்தையும் செய்துட்டு இதை வந்து ஒரு ஈர டவல் வச்சு இதை மூடி வச்சிடலாம் இது இப்போ அது அகெயின் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வைக்கும் பொழுது டபுள் சைஸ் வந்து டபுள் ஆகும் இப்போ இதை பரத்திட்டும் நம்ம கட் பண்ணலாம் வேறு இதோட பெரிய சைஸில் வேணும்னா பெருசாக வச்சுட்டு நம்ம பெரிய பாத்திரத்தோடைய மூடி ஏதாவது வச்சு கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ கொஞ்சமாக பாதி போர்ஷன் மாவு எடுத்து இதை இப்போ கட் பண்ணுறேன் நமக்கு ஷேப் வந்து நல்லா கிடைக்கும் பால் ஆக்கிட்டும் பண்ணலாம் இது மாதிரி பெருசாக பரத்திட்டும் பண்ணலாம் ரெடி ஆயிடுச்சு இது மாதிரி எல்லாமே செஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இதை ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு இதை அந்த ட்ரேயில் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழித்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் நம்ம ரெடி பண்ண டோனட்டோட மாவு நல்லா பொங்கி வந்துருச்சு திரும்பவும் டபுளாக இப்போ இதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் ஆயில் சூடாயிடுச்சு ஒவ்வொன்றா போட்டு எடுத்துடலாம் பாத்திரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் பாதர் சைட் திருப்பி விட்டுடலாம் நல்லா ஸ்லோ ஃபயரில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணணும் இல்லாட்டி மேல் பக்கம் கரிஞ்சி உள் பக்கம் வந்து ஃப்ரை ஆகாமல் போயிடும் இதில் ஒரு பீஸ் சின்ன பீஸ் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இதை எடுத்துடுறேன் பாருங்கள் இது இந்த சூட்டுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சூட்டில் கொஞ்சம் கலர் டார்க் ஆகிடும் அதனால் எடுத்துட்டேன் இதுவும் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்படி ஒரு வயர் ரேக்கில் இதை வைக்கிறேன் அப்போ க்ரிஸ்பியாக அதே ஸ்ட்ரக்சரில் நமக்கு இருக்கும் இப்போ பேலன்ஸ் உள்ளதையும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் இது மாதிரி பேலன்ஸில் எல்லாமே ஃப்ரை பண்ணிடுறேன் இப்போ நம்மளுடைய டோனட் எல்லாம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டேன் இப்போ இதுக்கு நான் மூணு டிப் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஒன்று சுகர் ஒன்று சாக்லேட் சிரப் வீட்டிலே ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன் அடுத்தது வந்து கேரமல் கொஞ்சமாக ரெடி பண்ணியிருக்கேன் சூடாக இருக்கும் பொழுதே சுகர் டிப் பண்ணிடணும் இப்போ சாக்லேட் டிப் பண்ணிடலாம் இது கொஞ்சம் இப்போ திக்காக இருக்குது அவ்வளோதான் இப்போ கேரமல் டிப்
அவ்வளோதான் ஈஸியாக நம்ம வீட்லேயே டோனட் செஞ்சிட்டோம் நீங்களும் இது மாதிரி வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு என்னுடைய வீடியோக்கு லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ 